أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനും സന്നദ്ധരാവുക എന്നതാണ് അവർക്ക് എത്ര പണം ഏത് ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് പ്രണയം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകാൻ നമ്മൾക്ക് വിഷയമല്ല പണം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല എത്ര പണവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് അതാണ് പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പണം ചെലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകലാണ് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്കിടാൻ മദ്രസയിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബി കോളേജ് നാട്ടിൽ വരികയാണ് ആ അറബി കോളേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സന്മനസ്സുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് അതിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ാഹുവിന് നല്ല കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അവൻ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് സൂറത്തുല്ലാലിന്റെ പത്താമത്തെ വചനമാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല പറയാണ് ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുക അവൻ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരും മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ബയ്യൻ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കാലമാണ് അല്ലെ അല്ലെ കടം കൊടുത്തോൻ കുടുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടുങ്ങാറുണ്ട് കടം കൊടുത്ത് കുടുങ്ങുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കാലമാണ് സത്യത്തിൽ കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിവാദത്താണ് സ്വതക്കയേക്കാൾ പ്രതിഫലം കടം കൊടുക്കുന്നതിനാണെന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വതക്ക നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ അതിനെ അത്യാവശ്യക്കാരനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ കടം നമ്മളൊരാൾക്ക് നൽകുന്നത് അയാൾ അല്ലാതെ പെടുമ്പോഴാണ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മളോടൊരാൾ കടം ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കടം നൽകുന്നത് അത് വലിയ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ഹബീബാനബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനാരെങ്കിലും കടം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരും എന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അബുദ്ധിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് നബിയേ ആ രണ്ട് തോട്ടവും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു അബുദ്ധിനോട് അബുദ്ധിന് കടം കൊടുക്കരുത് രണ്ടും വേണ്ട ഒന്നും 
രണ്ടു മന്നാക്കോട് കടം കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ ഒന്ന് നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തോട്ടം മന്നാക്ക് കടം കൊടുത്താ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള തോട്ടം അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടമാണ് ആ തോട്ടം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമിനിങ്ങളെ ഭൂമിനാത്തുകളെ ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്ത ആ തോട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ് ഈ തപ്പന മരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അറുന്നൂറ് ഈ തപ്പന മരം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ അള്ളാഹ് കടം കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം വിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 